storico sulla applicato sulla parte sensibile, massaggiate per 60 secondi, poi assaggiate un gelato o una birra e sentirete immediatamente la differenza. L'ha usato due volte al giorno, anche con il normale lentificio. Il senso di Rapid agisce in 60 secondi. Qual è il segreto della mia giovinezza? Mi importa con i portata, mi rimetto, ma io sempre lo discuto, ma mi sento sempre lì. Come ti chiami, piccolo? Come mi chiami, piccolo? Come mi chiami, piccolo? Come Buonasera e buon anno a voi tutti, italiane e italiani di ogni generazione. Non vi stupirete, credo, se dedico questo messaggio soprattutto ai più giovani tra noi, che vedono avvicinarsi il tempo delle scelte e cercano un'occupazione, cercano una strada. Dedico loro questo messaggio perché i problemi che essi sentono e si pongono per il futuro sono gli stessi che si pongono per il futuro dell'Italia. Incontrando di recente per gli auguri natalizi i rappresentanti del Parlamento e del Governo, delle istituzioni e dei colleghi dello Stato, ho espresso la mia preoccupazione per il malessere diffuso tra i giovani e per un distacco tra la politica, tra le istituzioni democratiche e la società, le forze sociali in modo particolare le giovani generazioni. Ma non intendo tornare questa sera su tutti i temi di quell'incontro. Ribadisco solo l'esigenza di uno spirito di condivisione da parte delle forze politiche e sociali delle sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare e l'esigenza di un salto di qualità della politica, essendo in gioco la dignità, la moralità la capacità di offrire un divenimento e una vita. Ma a questo riguardo voi che mi ascoltate non siete sempre i spettatori, perché la politica siete anche voi, in quanto potete animarla e rinnovarla con le vostre sollecitazioni e i vostri comportamenti partendo dalle situazioni che concretamente vivete, dai problemi che vi sentono. Siamo stati anche nel corso di quest'anno 2010 dominati dalle condizioni di persistente crisi e incertezza dell'economia e del tessuto sociale e ormai da qualche tempo si è diffusa l'ansia del non poterci più aspettare nella parte del mondo in cui viviamo un ulteriore avanzamento e progresso di generazione in generazione come nel passato. Ma non possiamo farci paralizzare da quest'ansia, non potete farvene paralizzare voi giovani. Dobbiamo saper guardare in positivo al mondo come è cambiato e all'impegno, allo sforzo che ci richiede. Questo richiede specificamente, in modo più pressante, a noi italiani, ma non solo, all'Europa, agli Stati Uniti. Se il sogno di un continuo progredire nel benessere ai ritmi e nei modi del passato è per noi occidentali non più perseguibile, ciò non significa che si debba rinunciare al desiderio e alla speranza di nuovi e più degni traguardi da raggiungere nel mondo segnato dalla globalizzazione. E innanzitutto è conquista anche nostra e conquista della nostra comune umanità, di rinascere di antiche civiltà, di stravolgente sviluppo di economie emergenti in Asia, in America Latina e in altre regioni, anche in Africa, che è il cammino rinasce a lungo ai margini della modernizzazione. È conquista della nostra comune umanità il sollevarsi dalla retratezza, dalla povertà, dalla fame di centinaia di milioni di uomini e donne nel primo decennio di questo nuovo millennio. 
paesi e popoli con i quali condividere lo slancio verso un mondo globale più giusto, più comprensivo del rapporto di tutti, più riconciliato nella pace e in uno sviluppo davvero sostenibile. È in effetti possibile un impegno comune senza precedenti per fronteggiare le sfide e cogliere le opportunità di questo grande tornante storico. Siamo tutti chiamati a far fronte ancora alla sfida della pace, sempre messa a dura prova quali tra noi, che vedono avvicinarsi il tempo delle scelte e cercano un'occupazione, cercano una strada. Vedi coloro che i problemi che si pongono e si pongono per il futuro sono gli stessi che si pongono per il futuro dell'Italia. Incontrando di recente per gli auguri i rappresentanti del Parlamento e del Governo, io mi ricordo che lo Stato ho espresso la mia preoccupazione per il maestro di questi giorni e per un distacco ormai allarmante dalla politica, dalle stesse istituzioni democratiche e la società, le forze sociali, in modo particolare le giovani persone. Ma non intendo tornare questa sera su tutti i temi di questo. Mi valisco solo l'esigenza di uno spirito di condivisione da parte delle forze politiche e sociali delle sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare e l'esigenza di un salto di qualità della politica.